वालेकुम देर्स आज एक हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सपोर्ट एंड मूवमेंट सपोर्ट कहते हैं सहारे को और मूवमेंट कहते हैं हरकत को हम देखेंगे डिस्कस करेंगे कि प्लांट और एनिमल्स के अंदर सपोर्ट और मूवमेंट कैसे गेन की जाती है प्लांट्स के अंदर और एनिमल के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो उनकी लोकोमोशन की बेस के ऊपर है लोकोमोशन किसे कहते हैं अगर हम देखें किसी जानदार को अगर वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है और अपनी प्लेस को चेंज कर रहा है अपनी पोजीशन को चेंज कर करके जा रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू एनदर तो उसके अंदर ये जो हरकत होगी इसे हम कहेंगे लोकोमोशन और अगर एक जानदार एक ही जगह पे फिक्स होके अपने बॉडी पार्ट्स के अंदर जो है मूवमेंट शो करता है मतलब बॉडी पार्ट्स के अंदर हरकत शो करता है तो उसे हम कहेंगे मूवमेंट जैसे मैं एक जगह पे ठहरा हुआ हूं तो मेरे ये हैंड जो है ये शेक हो रहे हैं तो ये क्या होगी ये मूवमेंट होगी अगर यहां से मैं चलकर आगे जाता हूं तो ये क्या होगी लोकोमोशन होगी तो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर डिफरेंस देखें तो ये जो है ना इनके अंदर जो डिफरेंस है ये लोकोमोशन की बेस के ऊपर है फिर हम देखते हैं नीड ऑफ सपोर्ट पौधों को सपोर्ट क्यों चाहिए एनिमल को सपोर्ट क्यों चाहिए दोनों प्लांट्स एंड एनिमल रिक्वायर सपोर्ट अगेंस्ट ग्रेविटी इनको ग्रेविटी के अगेंस्ट सपोर्ट चाहिए क्योंकि जो ग्रेविटी है वो क्या करती है एनिमल्स और प्लांट की बॉडी को टूवर्ड्स द अर्थ खेचती है लेकिन उस वक्त प्लांट्स और एनिमल्स को सेट्रेटन होने के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है तो फिर प्लांट भी और एनिमल भी सपोर्ट गेन करते हैं प्लांट्स के अंदर मेजॉरिटी जो सपोर्ट दी जाती है वो एक तो कोलन कैमा सेल के जरिए और दूसरा सकलैरन कैमा सेल के जरिए दी जाती है कोलन कैमा सेल ये खास तौर पर जो बेबी प्लांट्स होते हैं उनके अंदर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं लेकिन सकलैरन कैमा सेल ये अडल्ट प्लांट को सपोर्ट मुहैया करते हैं क्यों मुहैया करते हैं क्योंकि इनकी जो सेलवाल होती है वो थिक होती है उनके अंदर लिगन होता है जो इन्हें ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करती है एनिमल के अंदर देखें तो एनिमल के अंदर सपोर्ट जो प्रोवाइड की जाती है वो मसल्स के जरिए बोन्स के जरिए और कार्टिलेज के जरिए प्रोवाइड की जाती है फिर हम देखते हैं सपोर्ट इन प्लांट प्लांट के अंदर सपोर्ट कैसे होती है प्लांट्स मुख्तलिफ तरीकों से सपोर्ट गेन करते हैं एक तो वो टर्गर प्रेशर के जरिए और दूसरा अपने वेस्कुलर बंडल के जरिए गेन करते हैं और तीसरा ये सपोर्ट गेन करते हैं कोलन कायमा और सकलैरन कायमा सेल्स के जरिए पहले हम डिस्कस करेंगे कि टर्गर प्रेशर के जरिए कैसे सपोर्ट गेन की जाती है टर्गर प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं कि इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन प्लांट सेल इज कॉल्ड एज टर्गर प्रेशर प्लांट सेल के अंदर जो पैदा होने वाला वाटर की वजह से एक प्रेशर है जिसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं ये कहलाएगा क्या टर्गर प्रेशर अब टर्गर प्रेशर क्या करता है ये हेल्प करता है प्लांट्स के अंदर किसके लिए सपोर्ट गेन करने के लिए क्योंकि अगर हम देखें जब पानी एंटर होता है वाटर एंटर होता है एपिडर्मल सेल्स के अंदर कॉर्टेक्स के अंदर या इसके अलावा जो पिथ वाले सेल्स होते हैं उनके अंदर ऑस्मोसिस के जरिए तो ये वाटर एंटर होकर उनके साइटोप्लाज्म में चला जाता है फिर साइटोप्लाज्म जो होता है उससे वैक्यूल में चला जाता है वैक्यूल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट टोनोप्लास्ट के अंदर स्पेसिफिक पंप लगे होते हैं वो क्या करते हैं साइटोप्लाज्म से मुख्तलिफ साल्ट को आइंस को पंप करके वैक्यूल के अंदर डालकर वैक्यूल का इंटरनल जो एनवायरनमेंट है उसे बना देते हैं क्या उसे बना देते हैं हाइपर जिसकी वजह से वाटर साइटोप्लाज्म से मूव करके वैक्यूल के अंदर चला जाता है और फिर वैक्यूल जो है वो टर्जेड होता है वो प्रेशर डालता है साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेशर डालता है सेल मिम्ब्रेन के ऊपर और सेल मिम्ब्रेन फिर सेल वाल के ऊपर डालती है ओवरऑल जो सेल होता है उसे एक सपोर्ट मिल जाती है तो इस तरीके से क्या होगा प्लांट सेल जो है वो सपोर्ट जो वैक्यूल के जरिए हासिल कर रहे होंगे कैसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनाकर इसे हम कहेंगे टर्गर प्रेशर अब यहां से वाटर जो है वो एंटर होगा किसके अंदर इस वैक्यूल के अंदर ये जब वैक्यूल के अंदर एंटर होगा तो इसका साइज इंक्रीज होता जाएगा ये प्रेशर डालेगा यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर उसके अंदर मौजूद ऑर्गेनाइज के ऊपर ये सेल मिम्ब्रेन और ये फिर सेल वाल के ऊपर डालेंगे तो इस तरीके से ये जो एक प्रेशर गेन हुआ है जिसे हमने टर्गर प्रेशर का नाम दिया है ये क्या करेगा सेल को टर्जिड कर देगा जब सेल तनाव में आएगा उसमें टर्जिडिटी प्रोड्यूस हो जाएगी तो वो सेल मिलकर ओवरऑल जो हरबेशियस पार्ट हैं प्लांट के उन्हें 
एक सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे खास तौर पर जो न्यू सेटेम बन रहा होता है उसके अंदर सपोर्ट और लीव्स के अंदर अगर देखें जो न्यू बन रहे होते हैं उनके अंदर सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है टर्गर प्रेशर के जरिए टर्जिडिटी के जरिए अगर टर्जिडिटी प्लांट के अंदर देखें ये मेंटेन हो रही है तो उस वक्त इन्हें सपोर्ट मुहैया हो रही होगी और उस वक्त ये प्लांट्स को बेंडिंग से बचाएगी प्लांट जो है ना वो बेंड नहीं हो सकेगा और उसे जो है ना एक सहारा मिल जाएगा लेकिन अगर कोई प्लांट सेल अपनी टर्जिडिटी लूज कर देता है और स्पेशली हर्बेशियस प्लांट तो वो क्या हो जाएंगे वो विल्ट हो जाएंगे मुरझा जाएंगे और अगर ये कंटिन्यूसली रहा तो फिर क्या हो जाएगा प्लांट फिर डेड हो सकता है क्योंकि वाटर की डेफिशिएंसी से क्या होगा जो टर्जिडिटी है सेल की वो डिक्रीज होगी और टर्जिडिटी के डिक्रीज होने से सपोर्ट नहीं मिलेगी ओवरऑल फिर प्लांट के अंदर विल्टिंग हो जाएगी और प्लांट फिर डेड हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा तो इस तरीके से टर्जिडिटी जो है ये प्लांट के अंदर सपोर्ट मुहैया कर रही हो नेक्स्ट वेस्कुलर बंडल के जरिए सपोर्ट कैसे की जाती है अब प्लांट वेस्कुलर बंडल के जरिए भी सपोर्ट गेन करते हैं वेस्कुलर बंडल हम कहते हैं जाइलम एंड फिलोएम को हमें पता है कि जाइलम का काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल लेकिन इसके साथ एक और ये काम कर रही होती है सपोर्ट का भी और इसी के साथ जो है ना फिलोइम जो है इसका काम होता है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड लेकिन ये भी इसी के साथ एक और काम सपोर्ट का भी प्रोवाइड कर रही होती है क्योंकि इनके अंदर जो सेल होते हैं वो थिक वाल्स बना रहे होते हैं और उनकी थिकनेस की वजह से और उनके रिजिड होने की वजह से सेल वाल के ओवरऑल ये प्लांट को जो सपोर्ट है वो भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं और स्पेशली जो है जायलम ये क्या करती है ये ज्यादा जो है ना जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करती है तो जायलम ये टफ होती है और इन एक्सपेंसिबल होती है और ये फिर जो सेटेम होता है उसके अंदर जाइलम सेटेम के अंदर ये रिंग की शक्ल में वेस्कुलर बंडल के अंदर मौजूद होती है ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम एक पिलर को जब बनाते हैं तो उसकी मजीद जो रिजिडिटी है या उसकी जो मजबूती है उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं उसके अंदर सरिये वगैरह डाल देते हैं तो ये सरिये वगैरह क्या करता है उसको मजीद ज्यादा से ज्यादा हार्ड टफ और स्ट्रॉन्ग बना देता है इसी तरीके से जब हम सेटेम को देखते हैं सेटेम के अंदर जो जायलम होती है जायलम रिंग की शक्ल में मौजूद होती है और ये क्या करती है ये फंक्शन करती है लाइक स्टील रॉड इन कॉन्क्रीट और इस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड हो जाती है कि इसको सेटेम को और ओवरऑल जो है ना प्लांट को सपोर्ट मिल रही होती है फिर अगर हम देखें प्लांट्स को तो कुछ प्लांट्स के अंदर जो वेस्कुलर बंडल होते हैं उनके सराउंड यानी उनके इर्द गिर्द उनके अराउंड जो है ना कुछ बंडल कैप लगा दिए जाते हैं बंडल कैप क्या होते हैं कुछ फाइबर सेल्स होते हैं सिकलैरन कैमा फाइबर होते हैं जो वेस्कुलर बंडल के इर्द गिर्द बना दिए जाते हैं जो क्या करते हैं जो सपोर्ट मजीद ज्यादा इंप्रूव कर देते हैं प्लांट के अंदर जैसे सनफ्लावर प्लांट है तो उसके वेस्कुलर बंडल के साथ इर्द गिर्द जो है ना एक्स्ट्रा जो सिकलैरन कैमा फाइबर होते हैं वो मौजूद होते हैं जो उसे एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं उस वक्त जब यानी वेस्कुलर बंडल के अराउंड जो है ना जो फाइबर्स हैं अगर वेस्कुलर बंडल के अराउंड जो है मौजूद हैं स्कलैरन कैमा फाइबर्स उसे सराउंड किए हुए हैं तो उस वक्त उन्हें हम कहते हैं बंडल कैप तो ये बंडल कैप की शक्ल में जो स्कलैरन कैमा फाइबर्स होते हैं ये भी सपोर्ट मुहैया कर रहे होते हैं जैसे सनफ्लावर है उसके सटेम के अंदर फिर नेक्स्ट देखें तो कोलन कैमा सेल और स्कलैरन कैमा सेल के जरिए भी सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है अगर हम कोलन कैमा सेल को देखें तो ये ऐसे सेल हैं जिनके अंदर प्राइमरी वाल जो है वो थिक होती हैं और उनके अंदर जो थिकनिंग होती हैं वो एंगुलर होती हैं गोल होती हैं और ये ओवरऑल जो है ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं सपोर्ट किसको प्लांट को अब कोलन कैमा सेल ज्यादातर प्रेजेंट होते हैं जो बेबी प्लांट्स हैं उनके अंदर और उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं क्यों प्रोवाइड कर रहे होते हैं क्योंकि इनकी जो सेलवाल है वो अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं लिग्निन को लिग्निन क्या है एक रिजिड सब्सटेंस है ये जिसके अंदर भी स्टोर हो जाए तो उस सेल को ये रिजिड बना देती है टफ बना देती है जिस वजह से वो सपोर्ट में हिस्सा ले सकता है इसी तरीके से स्कलैरन का मैं सेल को देखें तो ये भी सपोर्ट के अंदर हिस्सा ले रहे होते हैं क्योंकि इनकी भी जो सेलवाल है खासतौर पर सेकेंडरी वाल जो है 
वो लिग्निफाइड होती हैं लिग्न से बनी होती हैं जिसकी वजह से वो हार्डनेस थिकनेस और टफनेस प्रोवाइड कर रही होती हैं जिसकी वजह से जो सेलवाल है वो रिजिड हो जाती है और ये फिर सपोर्ट के अंदर हेल्प करती है स्कलेरन कैमा को हम डिवाइड करते हैं तीन हिस्सों के अंदर कुछ को हम स्कलेरिट्स का नाम देते हैं कुछ को हम स्कलेरन कैमा फाइबर का और कुछ को हम स्कलेरन कैमा वेसल्स का नाम देते हैं जो स्कलेरन कैमा के स्कलेरिट्स होते हैं स्कलेरिट्स को अगर देखें तो ये शार्ट होते हैं और वाइड होते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं खास तौर पर ऐसे प्लांट्स के अंदर जिनके अंदर सीड कोट ज्यादा हार्ड होता है जैसे अलमंड हो गया या इसके अलावा जो है ना नारियल होगा उसके जो खोल होता है उसका जो नट होता है उसका जो शेल होता है उसको बनाने में ये हिस्सा ले रहे होते हैं यानी ये ज्यादातर सीड कोट के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वहां पे ये प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं सपोर्ट दे रहे होते हैं किसको सीड को फिर इसी के साथ जो है ना दूसरे हैं हमारे पास सकलैरन कैमा फाइबर ये सकलैरन कैमा फाइबर जो है ना ये भी जायलम के साथ मौजूद होते हैं और ये फिर एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे होते हैं जायलम के साथ और ये जो बंडल कैप होती है उसको बनाने में भी हिस्सा लेते हैं बंडल कैप क्या होती है अभी मैंने बताई कि अगर वेस्कुलर बंडल के सराउंड जो है ना अगर अराउंड उसके देखें हम अगर मौजूद हो सकलैरन कैमा फाइबर सेल तो उस वक्त ये मजीद सपोर्ट इंक्रीज कर देते हैं तो उस वक्त इन सकलैरन कैमा फाइबर को जो सराउंड कर रहे होते हैं वेस्कुलर बंडल को इन्हें हम कहते हैं बंडल कैप तो अब ये सकलैरन कैमा फाइबर जो है ये भी सपोर्ट मुहैया कर रहे होते हैं और ये इलांगेटेड होते हैं और सिलेंड्रिकल होते हैं और इनका काम भी क्या होगा वैसे ही रिजिडिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करना फिर नेक्स्ट अगर देखें तो वेसल्स हैं सिकलैरन कैमा वेसल्स हैं वेसल जो है ना अगर इनको देखें तो इनकी भी जो सेकेंडरी वाल्स होते हैं तीनों की सेकेंडरी वाल्स सिकलैरिड फाइबर्स और वेसल्स की सेकेंडरी वाल जो है ना ये क्या होती हैं ये लिग्निफाइड होती हैं और थिक होती हैं मोर जिस वजह से इनको ज्यादा रिजिडिटी ज्यादा टफनेस मिलती है और ये फिर सपोर्ट में हिस्सा ले रहे होते हैं अब वेसल्स को अगर देखें तो इनकी जो एक शेप है ये लॉन्ग होते हैं और ट्यूब लाइक होते हैं फिर ये एंड टू एंड मिलकर लॉन्ग जो है ना ट्यूब बनाते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए अब इनको अगर देखें तो इनकी सेकेंडरी वाल भी लिग्निफाइड होती हैं, लिग्न से बनी होती हैं, जिस वजह से ये ट्रांसपोर्ट के साथ साथ फिर सपोर्ट के अंदर भी हेल्प कर रहे होते हैं तो इस तरीके से ये था हमारा आज का टॉपिक के प्लांट के अंदर सपोर्ट कैसे गेन की जाती है उम्मीद है समझ आया होगा फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे अल्लाह हाफिज